In the name of God, the Compassionate. All praise belongs to Allah, the Lord of the world. And may peace and blessings be upon the greatest and trustworthy Prophet and his pure progeny, his chosen companions, and upon all divine messengers. O God, hasten the emergence of your chosen beloved. Grant him good health and victory. Make us his best companions and all those who attest to his rightfulness. Mr. President, Excellencies, Ladies and Gentlemen, I thank the Almighty God for having once more the chance to participate in this meeting. We have gathered here to ponder and work together for building a better life for the entire human community and for our nations. Coming from Iran, the land of glory and beauty, the land of knowledge, culture, wisdom and morality, the cradle of philosophy and mysticism, the land of compassion and love, the land of scientists, scholars, philosophers, masters of literature and writers, the land of Avicenna, Ferdowsi, Hafiz, Mawlana, Attar, Khayyam and Shahriyar. I represent a great and proud nation that is a founder of human civilization and an inheritor of respected universal values. I represent a conscious nation which is dedicated to the cause of freedom, peace and compassion. A nation that has experienced the agony and bitter times of the aggression and imposed wars and profoundly values the blessing of peace and stability. I am now here for the eighth in the eighth year of my service to my noble people in this august assembly of sisters and brothers from across the world to show to the world that my noble nation, like its brilliant past, has a global vision and welcomes any effort intended to provide and promote peace, stability, and tranquility, which can only be realized through harmony, cooperation, and joint management of the world. Our objectives are to voice the divine and humanitarian message of learned men and women of my country to you and to the whole world. A message. That Iran's great orator and poet, Saadi, presented to humanity in his eternal two-line poetry. Bani Adam Azay Yekdigar, that are members of the whole, the creation of one essence and soul. If one member is afflicted with pain, other members uneasy will remain. I have taught in the past seven years about the current challenges, solutions, and prospects of the future world. And today I want to raise and discuss such issues from a different perspective. Thousands of years has passed since children of Adam, peace be upon him, started to settle down in various parts of the earth, peoples of different colors, inclinations, languages, customs and traditions pursued persistently to fulfill their aspirations, to build a noble society for a more beautiful life, blessed with lasting peace, security and happiness. Despite all efforts made by righteous people and justice seekers and the sufferings and pains endured by masses of people in the quest to achieve happiness and victory, the history of mankind, except in rare cases, is marked with unfulfilled dreams and failures. Imagine for a moment had there been no egoism, distrust, malicious behaviors, and dictatorships, with no one violating the rights of others, had humanitarian values been viewed as the criterion for social dignity 
in place of affluence and consumerism. But humanity has not experienced the dark age of medieval periods. And centers of power not handled the flourishing of knowledge and constructive thoughts. Had the wars of crusade and the ensuing periods of slavery and colonialism not happened, and had the inheritors of these dark periods follow the course on the premises of humanitarian principles. Had the first and second world wars in Europe, the wars in Korea, Vietnam, Africa, Latin America, and in the Balkans not happened, and if, instead of the occupation of Palestine and imposition of a fake government, displacement and genocide of millions of people around the globe. The truth behind these wars had been revealed based on justice. Had Saddam Hussein not invaded Iran and had the big powers supported the rights of Iranian people instead of siding with Saddam, if the tragic incident of September 11 and the military actions against Afghanistan and Iraq that left Millions killed and homeless have not happened. And if instead of killing and throwing the culprit into the sea without trial or without informing the world and the people of America, an independent fact-finding team had been formed to make the general public aware of the truth behind the sin incident and prepare for bringing to justice the perpetrators had extremism or terrorism not been used to secure political goals had the arms been turned into pens and military expenditures been used to promote well-being and amity among nations had the dark of ethnic, religious or racial conflicts not been beaten and if differences had not been used for the purpose of advancing political agendas, had the right to criticize the hegemonic policies and actions of the world. Zionism been recognized to allow the world media to freely report and shed light on realities instead of taking deceitful gestures of back and freedom bent on offending the sanctities and most sacred beliefs of human beings and divine messengers who, as the purest and most compassionate human beings are the gift of the Almighty to humanity, had the Security Council not been under the domination of a limited number of governments, thus disabling the United Nations to carry out its responsibilities on a just and equitable basis, if the international economic institutions had not been under pressure and were allowed to perform their duties and functions by using their expertise based on fairness and justice, had the world not weakened or victimized the economies of nations in order to make up for their own mistakes. If integrity and honesty had not prevailed on the international relations and all nations and governments were treated equally and justly in the global efforts to build and expand happiness for the entire mankind, and if in terms of other unfavorable situations had not occurred in human lives. Imagine how beautiful and pleasant our lives and how lovely the history of mankind would have been. Let us take a look at the world situation today. A, the economic situation. Poverty is on the rise, and the gap is widening between the rich and the poor. Total foreign debt of 18 million industrial countries has exceeded $60 trillion, whilst the repayment of half of this amount is sufficient to eradicate poverty in the world. The economy is dependent on consumerism and exploitation of people only serve the interests of a limited number of countries. Creation of worthless paper assets by using influence and control over the world's economic centers constitutes the greatest abuse of history and is considered a major contributor to global economic crisis. It has been reported that only 33 trillion of paper assets were printed 
برنامه ریزی توسعه و مبتنی بر اقتصاد سرمایه داری با حرکت در دایره بسته موجب رقابت غیر سازنده و مخرب شده و در عمل شکست خورده است به وضع فرهنگی مکارم اخلاقی نظیر جوان مردی پاکی صداقت مهربانی و فداکاری از منظر سیاست مداران حاکم بر مراکز قدرت جهانی مفاهیمی ارتجایی و مانع از پیشرفت اهداف تلقی می شود رسما از عدم اعتقاد با حاکمیت اخلاق در مناسبات سیاسی و اجتماعی سخن می گوید فرهنگ های اصیل و بومی که حاصل قرنها تلاش و فصل مشترک زیبایی دوستی انسان ها و ملت ها و موجب تنوع و نشاط فرهنگی و تحرک اجتماعی جامعه جهانی در معرض حجوم و انقراز است با تحقیر سازمان یافته حوییت ها شیوه خاصی از زندگی بی هویت فردی و اجتماعی به ملت ها تحمیل می شود خانواده که اصیل ترین کانون انسانساز اجتماعی و مرکز خلق و پراکنش عشق و انسانیت است بسیار تضعیف شده و نقش سازنده آن رو به نابودید شخصیت و نقش مهبری زن که موجودی آسمانی و مظهر جمال و مهربانی خداوند و ستون پایداری جامعه است با سو استفاده برخی از صاحبان قدرت و ثروت دوچار آسیب فراوان شده است روح آدمیان مکدر و حقیقت انسان ها تحقیل و منکوب گردید است جیم وضع سیاست و امنیت یک جانب گرایی و استاندارد چند جانبه استاندارد چند بانه و تحمیل جنگ و ناامنی و اشغال برای منافع اقتصادی و یا بست سلطه بر مراکز اساس جهان عادی شده است مسابقه تصدیحاتی و تهدید با سلاح اتمی و کشتار جمعی توسط قدرت های مسلط امری رایج است آزمایش تسلیحات به مراتب مخربتر و فوق مدر و تهدید علنی به داشتن آن و دادن وعده آشکار کردن آن در وقت مختزی و عدبیات تازهی برای خالی کردن دل ملت ها برای پذیرش دوره جدیدی از سلطه بدل شده است تهدید ملت بزرگ ایران به حمله نظامی از سوی سیونیست های بی فرهنگ از نمونه های بارز این واقعیت خلق است بی اعتمادی بر روابط بین الملل حاکم است و مرجع مورد اعتماد و قادری برای رفع مناقشات وجود ندارد حتی کسانی که هزاران بمب اتم و انواع سلاح انبار کرده احساس امنیت نمی کنند و از محیط زیست محیط زیست که ثروت مشترک متعلق به همه بشر و بستر تداوم حیات انسان است به واسطه زیاد خواهی و تاقضاز ادهی بی مبالات و بی مسئولیت و عمدتا از سرمایه داران جهانی متحمل گسترده ترین تخریب هاست و در نتیجه خوش سال موسیقی همه از وضع موجود و نظام حاکم بین المللی ناراضی و از آینده آن مایوسند همکاران عزیز آدمیان شایسته چنین وضعی نیستند و خداوند حکیم و مهربان که همه انسان ها را دوست دارد چنین وضعی را نپسندیده است او از انسان که بالاترین مخلوق اوست خواست است که بهترین و زیباترین زندگی همراه با عدالت و عشق و کرامت را در زمین برپا کند پس باید چاره اندیشید به راستی مسئول حوادث چه کسی و علت آن کدام است؟
ادی تلاش میکنند که بعض را طبیعی و خاص خدا and a reflection of divine will, putting the blame on nations as responsible for all prevalent vices and evils. They are of the opinion that it is the nations that succumb to discrimination and tyranny. It is the nations that surrender to dictatorship and greed. It is the nations that accept the hegemony of arrogant and expansionist powers. It is the nations that are influenced by the propaganda tactics of powers and all, most all vices in our world are the result of their passive attitudes with the inclination to live under the supremacy of the world powers. These are the arguments raised by those who tend to blame nations for the unfavorable conditions prevailing in the world with the intention to justify the attitudes and destructive behaviors of the ruling minority. These claims, supposedly authentic, cannot in any way justify continuation of the present oppressive international order. Indeed, poverty is imposed on nations and powers, ambitions, and goals are pursued either through deceit or resort to force. To justify their inhuman actions, they propagate the theory based on the survival of the fetus. While in principle, most governments and nations of justice seeking people are humble and submissive in the face of right and are after fostering dignity, prosperity, and constructive interaction. Masses of people never want to expand their territories. Nor do they seek to obtain legendary wealth. They have no disputes among themselves in principle and have never played any role in the creation of any disastrous events in the course of history. I do not believe that Muslims, Christians, Jews, Hindus, Buddhists, and others have any problems among themselves. آنان به راحتی با هم اونس می گیرند و در فضای دوستی زندگی می کنند و هم همگی خواهان پاکی و عدالت و محبت هستند برایند مطالبات و جرایشات عمومی ملت ها همیشه مثبت و فصل مشترک آنها تمایلات فطری و جرایش های زیبا و متعالی الهی و انسانی بود است حق این است the current abysmal situation of the world and the bitter incidents of history are due mainly to the wrong management of the world and the self-proclaimed centers of power who have entrusted themselves to the devil. In order that is rooted in the anti-human thoughts of slavery and the old and new colonialism are responsible for poverty, corruption, ignorance and oppression and discrimination in every corner of the world. The current world order has certain characteristics, some of which are as follows. It is unfounded, unmaterial, and that is why it is in no way bound to moral values. It has been shaped to selfishness. Deception, hatred, and animosity. It believes in classification of human beings, humiliation of other nations, trampling upon the rights of others and their domination. It seeks to expand its domination by spreading discord and conflicts among ethnic groups and nations. It aims to monopolize power, wealth, Science and technology for a limited group. Policies of the world's main centers of power are based on the principle of domination and the conquering of others. These centers only seek supremacy and are not in favor of peace and definitely not in favor of the nations. Do you believe that the government of the world is in favor of peace and definitely not in favor of the nations? Do you believe that the government of the world is in favor of peace and definitely not in favor of the nations? 
have the interest of the people of the world. Be zame azab bozog kishvar hai sarmay dari jahani. Hazina hai intikabati dar waqi yek no sarmay gozani masoob shava. The money that goes into election campaigns is usually nothing. مجبور به انتخاب احزاب هستند در حالی که احزاب درصد کمی از مردم را در عضویت خود دارند اراده و نظر توده های مردم از جمله در ایالات متحده آمریکا و اروپا در عرصه های مهم و مستمر تصمیم گیری به خصوص در سیاست های اصلی داخلی و خارجی کمترین تأثیر را دارد و فریاد آنان به جایی نمی رسد حتی اگر 99 درصد جامعه خود را تشکیل دهند ارزش های اخلاقی و انسانی قربانی کسب رعی شده است و توجه به مطالبات مردم فقط به یک ابزار تبلیغاتی در زمان انتخابات مبدل شده است هفتم نظم حاکم بر جهان تبعیض آلود و بر اساس بی عدالتی دوستان و همکاران گرامی سوال این است که چه باید کرد و راه برون رفت کدام است شکی نیست no که جهان نیازمند اندیشه و نظم جدید است نظمی که یک انسان در آن به عنوان برترین مخلوق خداوند برخوردار از عباد مادی و معنوی و دارای فطرت پاک الهی که حق طلبی و عدالت خواهی از خسارس اصلی آن است شناخته شود دو به جای تحقیق و درجه بندی انسان ها و ملت ها به دنبال احیای کرامت و پذیرش و حرمت آدمیان و کمال و سعادت همگانی باشد سه با نگاه جوانی به دنبال صلح امنیت پایدار و رفاه برای کل جامعه بشری باشد چار بر مبنای اعتماد و محبت به نوع انسان و برای نزدیک کردن اندیشه ها، قلب ها و دست ها و رفع فاصله ها پای گذاری شود حاکمان باید عاشق مردم باشند پنج بر اساس عدالت و یکسانی همگان در برابر قانون و بر پایه استانداردی یگانه باشد شش مدیران حاکم بر جهان خود را خادم مردم و متعهد به آنان بدانند نه برتر از مردم هفت مدیریت امانتی مقدس از سوی مردم در دست مدیران جهانی و نه فرصتی برای کسب ثروت و قدرت بیشتر به شما راید جناب آقای رئیس خانمها و آقایان چنین نظمی آیا جز با مشارکت همگانی در مدیریت جهانی محقق می گردد؟ بدیهی است روزی که آهاد مردم و دولت ها جهانی می و با التزام به مبانی فوق نسبت به مسائل مهم بین المللی احساس مسئولیت کرده و به مشارکت فعال در تصمیم گیری ها مبارد ورزند آرزوها فرصت تحقق پیدا خواهند کرد با ارتقاء سطح آگاهی ها مطالبه مدیریت مشترک جهانی و معالن فرصت های استقرار آن روز به روز بیشتر خواهد شد امروز روز ملت هاست و خواست و اراده آنان تعیین کننده جهان فرد است بنابراین شایسته است همه با هم یک به خداوند توکل نماییم و با تمام توان در برابر اقلیت زیاد خواه بیستیم تا منزوی شوند و دست آنان از مراکز قدرت تصمیم ساز در تعیین سرنوشت ملت ها کوتاه گردند دو بارش لطف و رحمت خداوند را باور و آن را در انسجام و وحدت جوامع بشری جستجو کنیم ملت ها و دولت های برامده از اراده آزاد آنان باید به توانایی های بی پایان خود مؤمن باشند و بدانند که با اعتماد به نفس در مبارزه با نظام ناعادلانه و دفاع از حقوق انسانی پیروزند سه با پافشاری بر اجرای عدالت در همه مناسبات و تقویت وحدت دوستی و گسترش تعاملات اقتصادی اجتماعی فرهنگی و سیاسی در قالب نهادهای مستقل و تخصصی زمینه تحقق مدیریت مشترک جهانی را فراهم سازیم چهار 
برای اصلاح ساختار سازمان ملل بر محور منافع همگان و مسلحت جهان تلاش مشترک و هماهنگی را سازماندهی نمایی توجه به این نکته بسیار ضروری است که سازمان ملل متعلق به ملت هاست و از این رو وجود طبیعی است بین اعضا اهانت بزرگی به ملت هاست وجود طبیعی و انحصار در سازمان به هیچ صورت و در هیچ اندازه ای پذیرفتنی نخواهد بود پنج و سرانجام آنچه در تولید و ترویج ادبیات و طراحی ساختارهای لازم برای مدیریت مشترک جهانی مبتنی بر عدالت و عشق و آزادی و ضرورت استقرار آن تلاش هماهنگ و گسترده تری داشته باشیم مشارکت در مدیریت جهانی اساس صلح پایدار است جنبش عدم تعهد به عنوان بزرگترین نهاد بین المللی بعد از مجمع عمومی ملل متحد با درک اهمیت پرداختن به موضوع مدیریت جهانی و با فهم عمیق نسبت به نقش مدیریت ناسهی در بروز بحران ها و مشکلات موجود گسترده در جهان شانزده همین اجلاس خود را در تهران با شعار مدیریت مشترک جهانی برگزار کرد در این نشست که با حضور بسیار فعال و پرنشات رؤسا و نمایندگان محترم بیش از 120 کشور جهان برگزار شد بر ضرورت مشارکت جدی و موثر همه ملت ها در مدیریت مسائل جهانی تأکید کرد خوشبختانه امروز در نقطه عطف تاریخی قرار داریم از یک سو نظام مارکسیستی دیگر از جایگاهی در دنیا برخوردار نیست و عملا از سحنه تدبیر مدیریتی هست گشته است و از سوی دیگر نظام سرمایه داری نیست در ماطلاقی که به دست خود پدید آورده گرفتار آمده و ابتکار قابل ملاحظه ای برای حل مسائل مختلف اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی جهان ندارد و عملا در موضع تدبیر مدیریتی به بمبس رسیده است. جنبش عدم تعهد مفتخر است که یک بار دیگر بر درستی تصمیم تاریخیش در نفی قطبهای قدرت و ترد نظامهای لجام گسیخته مسکور تأکید نماید اکنون این جانب به نمایندگی از اعضای جنبش عدم تعهد از همه کشورهای جهان دعوت می نماید که در مسیر فراهم آوردن زمینه های مشارکت محصر و دخالت جدی در تصمیم سازی های جهانی نقش فعال تری را براهده گیرند ضرورت برداشتن موانع ساختاری و تسهیل در فرایند مشارکت همگانی بیش از هر زمان دیگر احساس می شود سازمان ملل از کارایی لازم برخوردار نیست و ادامه این روند یعنی کاهش امید به ساختار جهانی برای دفاع از حقوق ملت ها می تواند تعامل بین ملدی و روحی همکاری جمعی جهانی را به موازات نزول جاگاه سازمان ملت با خدشه اساسی مواجه سازد سازمان ملل که با هدف توسعه عدالت و احقاق حقوق همگانی تأسیس شده است در عمل خود گرفتار تبعیز شده و راه اعمال ظلم معدودی از کشورها را بر قاطبه جهانی گشده و عملا به ناکار آمدی خود دامن زده است وجود امتیاز به تو و انحصار قدرت در شورای امنیت به تجهیل در امکان اعمال حق و دفاع از حقوق ملت ها انجام دیده موضوع اصلاح ساختار چنان که ذکرار رفت نیاز مهم است که بارها از سوی نمایندگان ملت ها بران تحکید شده اما به اجرا گذاشته نشده است این جانب از اعضای محترم مجمع عمومی از جناب آقای دبیر کل و همکارانشان مصرانه می خواهم تا موضوع اصلاحات را به شکل جدی در دستور کار قرار دهند و ساز و کار مناسبی را برای عملیاتی کردن آن تعیین نماید جنبش عدم تعهد آمادگی دارد تا سازمان ملل را در این امر خطیب داری رسند آقای رئیس دوستان و همکاران عزیز
استقرار صلح و امنیت پایدار و زندگی سعادت من برای همه بشریت گرچه یک معمولیت بزرگ و تاریخی اما شدنی است خداوند مهربان ما را در انجام آن تنها نگذاشته است و آن را حتمی القبو داشته است که خلاف آن نقص حکمت است او وعده داده است که مردی از جنس مهربانی عاشق مردم و عدالت گستر مطلق و انسان کامل حضرت مهدی علیه السلام به همراه حضرت مسیح علیه السلام و سالحان می آید and the righteous. و با بهرگیری از ظرفیت های وجودی مردان و زنان شایسته همه ملت ها تأکید می کنم با بهرگیری از ظرفیت های وجودی مردان و زنان شایسته همه ملت ها جامعه بشری را در رسیدن به آرمان های با شکو و جاودانش راه بری خواهد کرد ظهور منجی آغازی دیگر تولد دوباره و زنده شدن مجدد است آغاز استقرار صلح و امنیت پایدار و زندگی واقعی است آمدن او پایان ظلم و دخلاقی فرق تبعیز و آغاز عدالت و عشق و همدلی است او می آید تا دوران شکوفایی حقیقی انسان و نشاط شادمانی واقعی و پایدار آغاز شود او می آید تا با زدودن پرده های جهر خرافه و تعصب و گشودن دروازه های علم و آگاهی دنیایی سرشار از دانایی برپا کند و زمینه مشارکت فعال و سازنده همگانی را در مدیریت جهانی فراهم سازد او می آید تا مهربانی و امید و آزادی و کرامت را به همه انسان ها هدیه کند او می آید تا آدمیان تعم دل پذیر انسان بودن و شهد شیرین با انسان زیستن را تجربه کنند او می آید تا دست ها به گرمی در هم و قلب ها سرشار از عشق با هم و اندیشه ها پاک و هم آهنگ بر هم در خدمت امنیت رفاه و سعادت جامعه بشری در آید او می آید تا همه فرزندان سیاه سفید سرخ و زرد حضرت آدم علیه السلام را از پس یک تاریخ جدایی و فراغ به خانه برگرداند و کامشان را به وسال جاودانه شیرین سازد ظهور منجی و مسیح و یاران صالح جهانی آنان نه از طریق جنگ و زور بلکه از مسیر بیداری اندیشه و توسعه مهر در همگان آینده همیشه روشن بشر را با طلوع خرشید پرفرون و بی فرون و آگاهی و آزادی رقم خواهد سد و در تن سرد و یخزده جهان شور خواهد ریخت او بهار را به جان آدمیت و جهان بشریت هدیه خواهد کرد او خود بهار است و با آمدنش به زمستان وجود بشر در زنجیر جهل و فقر و جنگ تایان می بخشد و فصل شکفتن و شکوه انسان را فریاد می زند اکنون می توان رایه خوش و نسیم روحنگیز بهار انسان ها را حس کرد بهاری که در آغاز آن هستیم اختصاص به نجات قوم، ملت و منطقه خاصی ندارد و به زودی همه سرزمین ها را در آسیا، اروپا، آفریقا و آمریکا فرا خواهد گرفت او بهار همه عدالت طلبان آزادی خواهان و پیروان انبیاء الهی است او بهار انسان است و خرمی دوران بیاهیم همه با هم در مسیر آمدنش با همدلی و همکاری و ایجاد ساز و کارهای وحدت آفرین و آرامش بخش راه بکشاهیم و از فیض وجودش جانهای تشنه بشریت را سیراب کنیم زنده باد بهار زنده باد بهار و باز هم زنده باد بهار از همه شما سپاس گذارم